Tämän video on sponsoroinut Car Vertical, mutta siitä myöhemmin videolla sitten lisää. Halo, minnekä? Kaikki on jossain persessä aina. Tässä on käynyt nyt erittäin valitettavasti ja minun luotto 124 farmari, se on ruvennut siinä moottori naputtamaan. Aivan käsittämätöntä. 920 000 ajettu moottoria rupeaa vielä niin kuin naputtamaan, niin eihän tässä ole mitään jiitä ole tässä tousa oikeasti. Niin Nytten on pakko ottaa kansi irti tästä näin. Ei päästy siihen miljoonaan aukasemattomalla moottorilla. Harmi homma. Minä ajattelin, että mä teen seuraavan rempan vasta millissä, mutta nyt se tuli 9.20 tässä näin. Nythän ei tietysti ole tiedossa sitä, niin että onko siinä jonkinlainen venttiilivika, onko siellä venttiilijousirikki, onko... Ihan, siinä voi olla ihan mitä vaan, mutta kun mikään ei selviä ennen kuin siitä kannenreppi irti tosissaan, niin suottaa olla vaikka alakertakin siellä niin solomussa vähän sen. Tai jos alakerta on solomussa, niin no, on mulla moottoreita täällä näin, että ei ole ongelma sinällään sekä. Sitten laitetaan siihen, niin toinen moottori ja laitetaan sitten ahdinkin siihen kylkeen huutelemaan housiannaa sitten. Mutta koitetaanpa nyt, niin Taltio ja pikkusen tuon moottorin sieluelämä, että miten se naputtelee tai ei naputtele, en tiedä yhtään suohanko mitä taltioitua, mutta yritetään. No niin, niin nyt meillä olisi tässä tarkoitus katsoa, laitetaan käyntiin tämä esikammiorottelo ja saisinkohan minä sitä ehkä katsottua, että miten se naputtaa. Kohtahan myös se nähdään. Mä en tiedä, onko tämä virhe laittaa mikrofoni jonnekin tähän lähelle moottoria. Voi olla, se voi olla virhe, mutta katsotaan. Mä täräytän sen käyntiin, mä joudun sille antaa pikkusen lenkkariin, että se lämpenee ja katsotaan sitten mitä tapahtuu. Ja voi olla, että se vaikka leikko kiinnikki ihan tässä tällä hetkellä, että katsotaan. Ei tiedä yhtään kuuluuko mitään fiksua, mutta... Jees, se on hyvä. Taitaa se. Jees. Kun ollaan häkämyrkytyksessä ja näin, mutta tuota noin niin... Ehkä tuli selville, ehkä ei tullut selville se naputus. Loppuhomma on, että luultavamminkin jotain venttiilin kautta. Otahan vaan iso ovi auki, niin tota, kuollaan muuten tänne hätämyrkytys. Hätämyrkytys. Hätä. Nyt on hätä. Car Vertical on palvelu, minkä kautta pystyt katsomaan oman ajoneuvon. Taikka vaikka jos olet menossa ostamaan autoa, niin pystyt alkaa tarkastamaan ennakkoon tietoja. Tämä toimii parhaiten uusiin autoihin, kun syötät vaan ajoneuvon rekisterinumeron taikka rungon numeron tähän Car Vertical raporttikeissiin, niin sitten saat sieltä itsellesi aika hyvän raportin tästä, että mitä auto on syönyt ja mennyt ja milloinka tullut ja näin. Ja onko sitä esim. kolaroitu, onko sitä joskus pöllitty, onko vakuutusyhtiö sen laittanut lunaariin joskus. Tämmöistä yksinkertaista informaatiota saat ostettua sieltä. Ja nytten Car Verticalin sivulta promokoodilla mononen, niin saat 10 prosenttia suot alennusta ensimmäisestä raportista, mikäli sellaisen haluat ostaa. Ja tässä näin, nyt niin Simon, tämän meidän projektiauton tämmöinen raportti on tässä näin, niin täällä esim. ajokilometrimääriä pystytään kahtomaan ja missä päin Suomeen se on niin kuin mennyt ja missä päin ylipäätään Eurooppaakin niin on mennyt auto ja näin. Onko täällä näin sitten esim. Meillä Tulevat huoltotyöt. Täältä on 920 tonnia ajettu tämä auto niin kuin onkin. Ja tota, siinä on hyvin paljon kaikkea. Huollon suorittamisaika 182 kilometriä. Joo, kyllä. Kaikki on paskana nytten ja parempi vaan vaihtaa koko moottori tähän autoon. Oho, 
Tämä on jo arvioitu markkinahinta 4100 euroa. Kyllä ei ole. <laughs> Tästä on nuo perustiitkin oli jo tuossa noin. Ja... Näin, eipä tässä nyt mitään. Jos tämmöiset niin raporttihutut omasta autosta tai kun menossa ostamaan autoa ja haluat tietää infoja, niin katso Car Vertical ja käytä minun promokoodia. Vaikka et mene tuosta ala olevasta linkistä sinne, niin, mutta jos joskus menet Car Verticalin sivuille, niin sieltä sitten kirjoittaa mononen sinne alennuskoodiin, niin sitten saat siitä vähän, vähän rabatsuu sitten. Ja Car Verticalilla on myös so- tämä sovellus, niin tämäkin on hyvin yksinkertainen käyttää. Ei mitään. Palataanhan videon pariin taas ja katsotaan mitä keksitään. Yes, eli se nyt on hommelihimmeli semmonen. Me pistetään timelapse tulille ja ruvetaan irrottamaan tästä kanta. Tässä näin tulee olemaan pitkä timelapse luultavamminkin. Eli kaikki romut irti tästä näin, että päästään ottaa kanta irti. Ja sitten kun meillä on tästä kaikki sivulliset romut pois, niin sitten voidaan katsoa vähän miten se kansi lähtee siitä irti. No niin, nyt olemme edenneet siinä äsken näkyy, kun repästi vaan tuo kansi irti siitä. Niin ja siinä meillä on 920 000 etu kanspahavio siinä. Niin. Ja tosissaan tämä nyt on projekti on tässä kohin, että nyt mulla on kansi tuolla pöydällä ja on tarkoitus ruveta nyt tässä näin niin tutkailemaan kanne kaikkia vikoja mitä siellä on. Se on mulla täällä. Tässä on meillä on tämä 300 sen sylinterikansi. Silloin viimeksi kun tein videota tästä, niin ne vaihdettiin nämä hydraaliset venttilinostimet kautta painimet kautta nämä näin, nämä shottikupit laitettiin sinne. Niin nyt tällä kertaa niin me katsomme nuo, missä kunnossa venttiilivarrenkumit on ja sitten myös itse venttiilin jouset. Ne on siellä näiden shottilasien alla. Sieltä meillä löytyy venttiili yläpää. Ja Oikeastaan mä rupeen nyt siihen projektiin ja mä puran tuosta noin noin venttiilit irti ja pöydälle ja katsellaan onko siellä jousia rikki vai onko meillä jossakin muualla sitten ihanaa malfunktioita sitten. Äkkiä nyt tässä näin katsottuna niin ei tämä ainakaan... Op. Tuossa on nuo palotilat niinku... Aikaan mä nyt jotain siistii sinne. Ei näytä nyt mitenkään hirveän pahalle. Nokea on ja öljyne on nyt, kun se on justiinsa irti otettu tuosta moottorista, mutta ei niin sanotusti mekaanisia jälkiä missään, on vain likaiset. Pitää putsailla nuokia ja katsella vielä, että onko siellä jotain häiriötä, mutta mulla on fiilis, että se on tuo kutonen tai vitonen, niiden val- ven- venttiilien jouset on niin kuollut takka mennyt rikki, mutta sehän se leviää, kun mä sen nappata irti tuosta noin.
Jep, jep, tässä nyt on semmonen systeemi, että surukseni takautta innokseni voin kertoa että tässä näin, että täällä yläkerrasta ei löytynyt merkittäviä ongelmia eikä vikoja ollenkaan. Mä äsken tuossa timelapsella niin purin siitä niin venttiilit purin irti, venttiilin painimet, venttiilin jouset, venttiilivarren kumit, suuttimet, hehkut. Mitähän muuta kaikkea, ei siinä nyt oikein sitten muuta olekaan, niin ne on kaikki jo irtaallaan siitä. Mä äsken tässä näin näitä kahtelijat, jos se napautus olisi kuulunutkin tuolta esikammiosta tässä noppeella kattamisella, niin esikammiot näytti, pienet, pienet näytti ehjällä tuossa noin ja esikammio no, se keskikuulot on jokaisessa paikalla, ettei se napautus ole sieltäkään tullut. No. Männissä ei ollut minkäänlaisia jälkiä, että olisi venttiilit hakannut sinne, niin ja kaikki venttiilijouset on ehjänä. Öö, tässä ne totta kai voi olla mahdollista se napautus, että onko joku venttiilin painin mennyt rikki, mutta tässä ollaan taas, että hyvin epätodennäköistä noilla venttiilipainimilla on ajettu nyt niin maksimissaan 20 000 kilometriä. Jos se vika on siellä venttiilin painimissa, mitkä minä olen yhden kerran vaihtanut silloin viime talvena, niin, niin voi vitu vittu, mutta tällä hetkellä näyttää, että kiertokangen laakerit on luotavamminkin joltain sylinteriltä menossa, että se kilisöi tuo kone sitten, että yläkerrasta ei löytynyt vikoja, niin pakkaa ne silloin alakerrassa ne viat olla, että se varmaan nyt seuraavaksi otattaa tuo alakerran tuosta Mersusta irti ja mä nyt en tiedä sitten, että mitä vittua mä teen, että tässä nyt on tämä ihan täysin levällään ja Ruppeeko mä sitten tota konetta enemmän vielä entraamaan, niin vähän tässä tuntuu, että en ruppee. Et mulla on tuossa noin, niin on yksi moottori, minkä mä joskus silloin aikanaan muutama vuosi sitten kasailin ja sitä harjoiteltiin turpoahtamista versus dieselillä, niin mulla on ollut tuossa nurkassa istumassa niin kutoskonneinen tämmönen samanlainen vehe. Pari konesekin alkuja taitaa olla, mutta sitäkin ajeltiin aika kovilla paarilla sillä ja kun siihen on vaihtu. Uh, paremmat suuttimet jo ja siinä on 8 mm pumppu on siinä kyleissä ja sitten tuota, tuota, tuota metallinen kannen tiiviste oli vaihtu siihen niin ja näin niin se olisi silleen niin kuin vois ahtimen kansakin laittaa tuohon mersuun nyt toisen moottorin kokonaan ja repiä tuo alakerta orkkiksen siitä pois ja Antaa se nyt vaan sitten olla. 920 tonnia me kestää Mercedesin alakerta. Yläkerta oli vielä ihan ok kunnossa. Siellä alhaalla luultavamminkin on kertakainen laakerit leikannut. Jos jollain on enemmän ajettu ja kestänyt orkkiksi ja koneita, niin voi laittaa koodia. Mä tarjoan vaikka kaljan sitten, tota, jos on näyttää dokumenttia, että on oikeasti milli ajettu aukaisematon kone. Ei päästy miljoonaa, harmillista. Kori on kyllä saatettava sinne miljoonaan. Kone ei nyt kestänyt milliä asti, mutta Korja aiotaan kyllä viedä sinne, niin minä vaihan siihen koneeseen. Mä nöin väkisin sinne satana miljoonaan tämän näin. Ei se ole 80 000, niin se on ehkä minun, meidän ajoilla niin kaksi vuotta ehkä. Niin, niin sitten ollaan millissä. Piästään pyörää tämän mittari ympäri Mercedesistä, mutta voi olla, että tämä viimeinen 80 tonnia, mikä tässä nyt on milliin, niin se menee sitten toisella moottorilla ja ehkä turpa ahettuna sitten tuo vehe, niin vähän jaksaisi vähän paremmin. Kun lukeekin tuo vehettä, en minä tiedä, pitäisikö se sitten myyä pois, en tiedä. Mutta vasta sitten kun miljoona on saanut, sen jälkeen minä sen myön pois. No niin, no niin, no niin, no niin. Hommeli himmeli on nyt semmonen, että yläkerta oli ehjä tästä moottorista. Eli sitten se kilika tuossa alakerrassa tuossa sanoi, että. Mm -hmm. Se on joko tai niin alakerta irti siitä niin ja vaihtamaan laakerioita ja sinne niin ja kaikkea. Taka sitten vaan otetaan tämä näin pois tästä ihan täysin varaosiksi ja otetaan tästä näin niin toinen 603, mikä on ollut turpakäytössä pari kertaa parissa autossa mulla. Tämä on vissiinkin ihan alkuperäinen tota, vaparikone. Mm, mä oon itse tehnyt tänne näin turpon noita öljylinjoja kylläkin. Tässä lukee lohkossa OM603011801, eli ja tuossa B-asetuksella on tuo kytkin, Mersumiehet hän tietää, että eiköhän tuo ihan vapaasti hengittävä kone oo, mutta siinä on mulla 8 mm tota, mynäelementillä oleva pumppu on siinä ja turpopakosarja ja mulla imusarjat on sitten tuolla varastossa siihen, niin ja jotta pieniä turpoahtimiakin löytyisi siihen, että nyt me tehdään kyllä silleen, niin että työkatsoja, että sitten pidätte, mitä vittua tehdään seuraavaksi, että pistetäänkö tämmönen vapaari turpo sekasikio mylly tähän näin. Vai lähdetäänkö entraamaan vielä alkuperäistä konetta, että voitaisiin piästä tuolla alkuperäisellä moottorilla sinne miljoonaa asti, että 
80 000 jäi puuttumaan tämän Mersun mittarit, että olisi saanut sen millin rikki originaalilla moottorilla, mutta se nyt ei maha mitään. Korin minä aion viiä perkele sinne milliin asti. Ihan sama vaikka otetaan tämä vanha kone ja laitetaan turpovehe siihen, niin, niin miljoona pitää korille saada rikki. Ja sitä korja ei vittu maalata eikä korjata ennen kuin se on saatana se miljoona rikki. Ja niin, pistäkää kommenttia alas. Lähetäänkö kalastamaan ja etsimään tehoja vai koitetaanko vielä elvyttää vanhaa tuhnupaskaa tuolta noin. Mulle on ihan se ja sama. Tuo vaan tuntuu, että tuossa ehkä vielä vähän enemmän rahaa, mutta sitähän on kaikilla. Se on niin vanha keksintö. Jee jee! No niin, ja vielä semmonen homma tosissaan. Niin. Paina sitä vitun tilausnappia, haa. Minä laitan nyt vaan mitin tämän myssyn piehän ja laittakin ihan työkiä, ei muuta kuin. Keksitään taas jossain vaiheessa jotain. Minä en taas tiedä mistään mitään. Tuntuu, että elämä potkii vaan päähän, mutta sillähän nyt ei aina maa sitten mitään. Tässä on esim. Niin kuin nyt. Tämä piti julkaista jo tämä. Oi vittu, ei tässä tuu saatana mitään. Tämä. Vedo, vedo. Sehän minun piti ensimmäisenä videona nyt niin kuin julkaista, mutta kun eihän tästä tullut taas. Tämä on vielä vähän kesken tässä näin. Että mutta tästä lisää sitten myöhemmin. Tilakkanava, paina nappeja. Kiitos, arvostan paljon. Jätä like, jätä vittu jotain, tee jotain, tee jotain saatana!